அடுத்த நிகழ்வாக சிந்தனை உரை அதுல பாத்தீங்கன்னா என்றும் மகரிஷியின் தொண்டில் அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை உரையை கொடுக்கறதுக்காக நமது ஐயா திரு சோமசுந்தரம் ஐயா வந்திருக்காங்க அவரை பத்தின ஒரு சிறு குறிப்பு ஐயா அவர்களுடைய குருமார்கள் சிவலிங்கம் ஐயா வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் பழனியில் மனவள கலை மன்றம் மகிழ்ச்சி அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்கள் அதில் ஒன்பது ஆண்டுகளாக பேராசிரியராக பணிபுரிந்து பல்வேறு மனவள கலை பயிற்சிகளை பல அன்புகளுக்கு சிறப்பாக நடத்தியுள்ளார்கள் அருள்மிகு பழனி தண்டாயுத பாணிக்கு திருக்கோயில் துணை மேலாராக மேலா மேலாளராக பல வருடங்கள் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றார் ஒவ்வொரு ஆண்டும் புத்தாண்டு அன்று மகிழ்ச்சி அவர்கள் இவரோடு பழனிக்கு வந்து சிறப்பு செய்துள்ளார்கள் உலக பொது அருள் அருள்மெறி சமய முறை திருமணங்கள் பத்துக்கும் மேற்பட்டதை நடத்தியுள்ளார்கள் தென் தமிழகத்திலும் பல்வேறு இடங்களில் மனவளக்கலை மன்றங்களை துவக்க பேராசிரியராக பணிபுரிந்துள்ளார் சைவ சித்தாந்த ரத்ன விருது காந்த தத்துவ பேராசிரியர் காந்த சேவா காந்தி சேவா ரத்னா என்ற பல்வேறு பட்டங்களை பெற்றுள்ளார் பல புத்தகங்களை இயற்றியுள்ளார் அற்புதமான மகரிஷியின் கருத்துக்களை தெய்வீகத்தோடு இணைத்து அடுத்து நாம் முன்னேற வேண்டிய பயணத்தை சிறப்பாக நடத்தி கூடியவர் அருள்நிதி என் சோமசுந்தரம் ஐயா அவர்கள் பழனியில் இருந்து நமக்கு அருள் அலையை வீச நம்மோடு இணைந்து இருக்கிறார் அவர்களை தமிழ் ஆனந்த யோக அருள் தொண்டர்கள் சார்பாக வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் தெய்வம் என்றார் தாயுமானார் அறிவேதான் தெய்வம் என்றார் தாயுமானார் அகத்ததுதான் மெய்ப்பொருள் என்று எடுத்துக்காட்டி அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் அறிவதனில் ஆழ்ந்து ஆனந்த கவியாத்தார் ராமலிங்கர் அறிவில் அறிவாய் நிலைத்தோர் அறம் வகுத்தோர் அதை வாழ்ந்து காட்டினோர் நினைவு கூறுவோம் குருபிரான் வேதாந்திரி மகரிஷி அவர்களையும் வணங்கி போற்றி அன்பர்களே தமிழ் ஆனந்த யோகம் இந்த இணைப்பின் மூலமாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதற்குரிய ஒரு மக மகிழ்வான தருணம் அமைந்தமைக்காக உண்மையிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்றும் மகரிஷியின் சேவையில் என்றும் மகரிஷியின் தொண்டில் என்ற தலைப்பிலே இன்றைக்கு என்னுடைய மகரிஷியினுடனான அனுபவங்களை பேசுமாறு அன்போடு கடந்த வாரத்திலே ஒரு அன்பர் ஒருவர் கேட்டுக்கொண்ட பின்னர்தான் ஆமா நாமளும் கொஞ்சம் அதிக காலம் பல வருடங்கள் மகிழ்ச்சியோட பயணித்ததாக உணர முடிகிறது அப்ப அதையெல்லாம் தொகுத்து பேசுனா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைச்சுதான் இந்த தலைப்பை இன்றைய தினம் நாம் சிந்தனை விருந்தாக மேற்கொள்ளுகிறோம் அன்பர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல உலக சமுதாய சேவா சங்கம் என்ற அமைப்பை குடுவாஞ்சேரியிலே மகரிஷி அவர்கள் தொடங்குகின்றார்கள் அப்ப தொடங்கிய போது அதனுடைய தியான பிரிவுக்கு பெயர் என்னன்னு கேட்டா மெய்விளக்க தவ மன்றம் என்று பெயர் இப்பத்தான் மனவளக்கலை மன்றம்னு பேர் முதல்ல மெய் விளக்க தவ மன்றம் என்று இருந்தது அதுல உட்பிரிவாக தொண்டரணி அறிவாட்சி குழு ஆட்சி குழு உலக சமாதானம் என்ற விஷயங்களை எல்லாம் அருட்தந்தைய மகரிஷி அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் மகரிஷி அவர்கள் எழுதிய நூல்கள் என்றால் முதன் முதலாக ஞானமும் வாழ்வும் என்ற புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார்கள் அடுத்து அம்மா வந்து வாசல்ல கோலம் போடும்போது சில நல்ல வரிகளையும் அங்கே எழுதி வைப்பதுண்டு அதற்காக தொகுத்து கொடுத்த வரிகளை எல்லாம் மாக்கோலமாய் விளைந்த மதி விருந்து என்ற பெயரிலே மகரிஷி அவர்கள் அதையும் இரண்டாவது புத்தகம் வருது மூன்றாவது புத்தகம் உலக சமாதானம் என்பது இந்த உலக சமாதானம்ங்கிறதான் நம்முடைய அருட்தந்தை யோகிராஜ் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களுடைய ஒரு மாஸ்டர் பீஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா உலகளாவிய திட்டத்தை அமைதிக்கான திட்டத்தை கொடுக்கின்ற ஒரு கண்ணோட்டம் சிந்தனை அவருக்கு தோன்றி இருக்கிறது அவர் உலகம் உய்ய வேண்டும் என்று நினைத்திருக்கிறார் நான் ஒரு தனி மனிதன் சென்னையிலே குடுவாஞ்சேரியில இருந்து கொண்டு 
இந்த உலகத்தை என்ன செய்துவிட முடியும் என்று அவர் நினைக்கவில்லை அப்படி மகரிஷி அவர்கள் ஐம்பத்தி எட்டிலே தொடங்கியது இந்த அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டிலே கடலூரிலே முதல் முதலாக வெளியூர் மன்றம் தொடங்கப்படுகிறது பாருங்கள் அதுல எனக்கு ஒரு பெரிய பாகியம் என்ன கிடைச்சது அப்படின்னு கேட்டா கடலூர் என்னுடைய சொந்த ஊர் அப்பொழுது நான் வந்து ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி கோர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பியூசி என்பதை கல்லூரியில ஜாயின் பண்ணி படிக்கிற காலகட்டம் அப்ப எங்களுடைய குடும்ப பொறுப்புல இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ பகவந்த சுவாமிகள் தயானந்த சுவாமிகள் மடாலயம்னு கடலூர் புதுப்பாளையத்துல இன்றைக்கும் இருக்கு அந்த மடத்துல தான் வேதாதிரி மகரிஷி அவர்கள் அறுபத்தி எட்டுல வந்து மன்றம் தொடங்கினார்கள் அதை தன்னுடைய வாழ்க்கை சரீரத்திலும் அருட்தந்தை அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் அப்படி இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் நானும் அங்கே கல்வி படை பயிலுகின்ற கல்வி பருவத்தில் இருந்தபோது அந்த அமைப்பு மெய்விளக்க தவமன்றமானது அங்கே வார வாரம் நடத்தப்பட்ட போதிலும் மகரிஷி அவர்கள் ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு நாளோ அல்லது மூன்று நாளோ இரண்டு நாட்களோ ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு வந்து அங்கே இருந்து தங்கி நடத்துவாங்க அதுதான் தமிழ்நாட்டிலே முதல் வெளியூர் மன்றம்னு தொடங்கின இடம் அங்க இந்த மடத்தினுடைய நிர்வாக பொறுப்புல என்னுடைய பாட்டியார் இருந்தாங்க அருள்நிதிய சிவச்சரண் அவங்க வந்து காவி கொடுத்தனவங்க ஆசிரமங்கள்லயும் மடங்கள்லயே இருந்தவங்க அதனால அவங்க அங்க இருக்கிறதுனால எனக்கு அந்த தொடர்பு கிடைச்சது பெரிய பாகியமானாக நான் கருதுகிறேன் அன்பர்களே அப்பொழுது அங்கே இருந்த கடலூரில் இருந்து திரு ராமானுஜம் என்பவர் தான் சென்னையிலிருந்து மகரிஷி அவங்களை கூப்பிட்டு இங்கே நடத்துறதுக்கு இந்த இடத்த மனத்தில் அனுமதியும் வாங்கி தொடங்கினார்கள் அப்ப மகரிஷியினுடைய சமகாலத்தவரும் மகரிஷியினுடைய குருபிரான் பரஞ்சோதி மகானிடத்திலேயே தீட்சை எடுத்தவரும் ஆகிய அருள்நிதி சிவலிங்கம் ஐயா என்பவரும் அங்க இருந்தாங்க பொன்னுசாமி ஐயா என்பவங்களும் இருந்தாங்க வெங்கடாஜலம் என்று ஒரு வக்கீல் ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க இப்ப இதை பற்றி எல்லாம் மகரிஷியுடைய வாழ்க்கை சரிதம் பக்கத்து பக்கம் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சுல அருட்தந்தை மகரிஷி அவர்கள் எழுதியிருக்காங்க அந்த முதல்ல அஞ்சு பேருக்கு மாஸ்டர் கோர்ஸ் நடத்தியிருக்காங்க அந்த முதல்ல அருள்நிதி ஆக்கிய அந்த பட்டியல்ல என்னுடைய பாட்டியார் அருள்நிதி சிவச்சரன் அவர்கள் முதல் பெண் அருள்நிதி என்பது குறிப்பிடத்தக்க மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒரு விஷயமாகும் அன்பர்களே அப்படி மகரிஷி அவர்கள் நல்ல ஒரு அவங்க பேசும்போது எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பின் ஆஃப் சைலன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி முழுமையான அமைதி இருக்கும் அந்த இடத்துல எவ்வளவு அன்பர்கள் அங்கே குழுமி இருந்தாலும் அமைதியாக இருக்கும் அங்கே எனக்கு என்ன பணியாக இருந்ததுன்னா வர்றவங்க அமைத்து விடுகின்ற அந்த காலணிகளை எல்லாம் வரிசைப்படுத்தி வைக்கிறதும் குடிப்பதற்காக குளிர் நீரம் வெந்நீரம் வைப்பதும் வர்றவங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு கேட்டு அவங்களுக்கு சத்தம் இல்லாம அவங்கள உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு என்ன உதவிகளோ அதை செய்து கொடுக்கறதுமாக என்னுடைய கல்லூரி பருவ மாணவ பருவத்திலே நான் மகரிஷியை அறிந்தது ஆனால் மகரிஷி பேச தொடங்கிட்டார்னு சொன்னா அங்க எப்படி இருக்கும்னு கேட்டா பின் ஆஃப் சைலன்ஸ் இருக்கும் மகரிஷி பேச ஆரம்பிச்ச பின்னால ஆச்சரியமாக இருக்கும் மகுடி கேட்ட நாகம் போல் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த வகையில மகரிஷி அவர்களுடைய ஆஹ் கருத்துக்களை எல்லோரும் செவியும் எடுப்பார்கள் அப்ப எல்லாம் தலைப்புகள் என்று எடுத்துக்கொண்டா எண்ணத்தின் ஆற்றல்னு ஒரு தலைப்பு இருந்தது அதுல நம்ம மனோ சக்தியை பற்றி எண்ணத்தின் ஆற்றலை பற்றி எண்ணம் ஆராய்தலை பற்றி எல்லாம் பேசுவார்கள் அது ஒரு பெரிய தலைப்பு அடுத்து ஒரு சிட்டிங் தலைப்பு கேட்கறோம்னு வைங்க அருகுணை சீரமைப்பு அதுல இந்த அருகுணங்களை பற்றி பேராசை சினம் கடும்பற்று முறையற்ற பால் கவர்ச்சி உயர்வுதாழ் மனப்பான்மை வஞ்சம் என்ற ஆறு குணங்களை அதற்கு எதிரடையான நல்ல குணங்களாக மாற்றிக்கொள்வது அதை பற்றி பேசுறது இன்னொரு தலைப்பு மூன்றாவது தலைப்பு முழுக்க முழுக்க தத்துவ ரீதியான தலைப்பு நான் யார் என்ற தலைப்பை மகரிஷி அவர்கள் பேசுவார்கள் அந்த நான் யார் தலைப்புல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறப்பு முழுக்க முழுக்க விஞ்ஞானம் இருக்கும் உலகம் பரிணாமத்தால் வந்த விஷயத்தை எல்லாம் அதுல கொண்டு வருவாங்க அப்பவே எனக்கு நேரா பக்தி மார்க்கத்துக்குள்ள நுழையறதுக்கு முன்னாலேயே இந்த ஞான உரைகளை எல்லாம் கேட்பதற்கான கிப்ட் கிடைச்சதுல 
நான் பெரிய மகிழ்வு எழுதுகிறேன் அன்பர்களே அப்படி நிகழ்கின்ற ஒரு காலகட்டத்திலே எனக்கு பாட்டியார் தீட்சை கொடுக்குறாங்க சிவலிங்கம் ஐயா துணியும் கொடுக்குறாங்க மகரிஷி துரியாதீதம் கொடுக்குறாங்க அப்ப எனக்கு மூவருமே குருமார்களாக அமைந்தார்கள் என்பது அப்ப வந்து என்னுடைய பாட்டியார் தான் என்ன பண்றாங்க ஒரு முறை இவங்க மகரிஷியுடைய பிறந்த நாள் வருகிற போது யாருமே மகரிஷியை போற்றுவதில்லை குரு வணக்கம் என்று வருகிற போது மகரிஷியினுடைய படம் தேவைப்படுது புதுசா தீட்சை எடுத்தவங்களுக்கு அப்ப ம பாட்டி என்ன பண்றாங்க சுவாமிஜியை கடலூர்ல ஸ்டுடியோவுக்கு கூட்டி விட்டு போய் ஒரு போட்டோ எடுத்தாங்க அந்த போட்டோ இப்பவும் என்னிடத்துல இருக்கிறது அப்படி போட்டோ எடுத்து அதை தான் எல்லாருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா காபி போட்டு குரு வணக்கம்னும் போது பார்த்து குரு வணங்கிக்கிறதுக்கு வேணும் இல்லையா ஒரு ஒரு சிலர் வெளியூர்ல இருந்து மகிழ்ச்சி வர்றதுனால பார்த்து இருப்பாங்க இல்லாம இருக்கும் ஆகையினால தீட்சை கொடுக்கும் போது குருவுக்கு போட்டோ எடுக்கணும்ன்றத முதல்ல ஸ்டுடியோவுக்கு போய் எடுத்த மகிழ்ச்சியினுடைய புகைப்படம் நான் பார்த்திருக்கிறேன் என் இடத்துல உள்ளது அப்புறம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா அன்பர்களே இந்த என்னுடைய குடும்ப சூழல் அன்றைக்கு இருந்த காலகட்டத்துல மிகவும் இந்த ஆன்மீக நாட்டங்களை தேவை என்று நான் தேடுவதற்குரிய ஒரு நிலைமையாக இருந்தது குறிப்பாக என்னுடைய தாத்தா திரு சோமசுந்தரம் அப்படிங்கிறவங்க தான் அவங்க பேர் தான் எனக்கு வச்சிருக்கு அவங்க வந்து பகவான் ரமண மகிழ்ச்சி இருந்த காலத்துல திருவண்ணாமலைக்கு போயிட்டாங்க கடலூர்ல இருந்து வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு அஹ் ரமணாசிரமத்திலேயே போய் பகவான் ரமணரோடவே இருக்கணும்னு இருந்தவங்க இப்பொழுது நான் முன்னர் சொன்னேன் இல்லையா பகவந்த சுவாமிகள் தயானந்த சுவாமிகள் மடாலயம் என்று கடலூர்ல இருக்கக்கூடியதுல அத தாத்தாவுடைய தாத்தா தான் தேவசேவ மணிங்கிறவங்க அந்த ரெண்டு மகான்களை வைத்து ஆதரித்திருந்து அங்க அவர்களுடைய சமாதிக்கு பின்னர் அவங்களை வந்து சமாதி அமைத்து அங்கே ஆலயம் அமைத்து அது இன்றைக்கு வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையில இத்தகைய பெரியோருடைய ஒரு தொடர்புகளும் அந்த சச்சங்க சூழலும் என்னை காப்பாற்றியது என்று சொன்னால் அது மிகாகாது அன்பர்களே அப்பவே எனக்கு வந்து டைரி எழுதும் பழக்கம் உண்டு என்னுடைய ஐயங்களை எல்லாம் குறிப்பெடுத்துக் கொள்ளுவேன் மக மகரிஷி அவர்களும் சிவலிங்கம் ஐயா அவர்களும் பதில் கொடுக்கிற போது அப்ப ஒரு நேரத்துல ஒரு கேள்வி ஒண்ணு ஆஹ் குருவனிடத்திலே நான் கேட்கிறேன் நான் இயற்கையில வந்த வளர்ச்சி தானே நான் எனக்கு இயற்கையாவே ஒரு நல்லதையும் செய்யணும்னு தோணுது கெட்டதையும் செய்யணும்னு தோணுது நான் ஏன் நல்லது மட்டும் செய்யணும் கெட்டது செய்யக்கூடாதுன்னு ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்தது கேட்டேன் சொன்னாங்க செய்யலாம் இயற்கையில வந்த உலகம் அதுல வந்து இயற்கையில வந்த உயிரின மலர்ச்சி அதுல வந்த உன்னுடைய பிறப்பு உனக்கு இயற்கையில நல்லதும் எண்ணம் வருது கெட்டதும் எண்ணம் வருது ஆனா அதை செய்யணும்னு தோணும் செஞ்சிடலாம் நல்லதை செய்தால் என்ன விளைவு வரும் நல்ல விளைவு வரும் அல்லதை செய்தால் என்ன விளைவு வரும் அல்ல விளைவு வரும் அப்ப அதையும் இதுவும் இயற்கையில வந்ததுன்னு ஏத்துக்கதையாரம் தான் செய்யுன்னு சொன்னாங்க இந்த கேள்வி என்ன ரொம்ப பதில் வந்து என்னை சிந்திக்க வைத்தது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அதனுடைய விளைவாகத்தான் அன்றைக்கு நான் வந்து இருபத்தி நாலு பதினொன்னு எழுபத்தி ரெண்டுல ஒரு எட்டு பத்து பக்கம் ஒரு கட்டுரை ஒன்று எழுதினேன் இதுவே முடிவான நிலை அப்படின்னு சொல்லி எழுதினேன் அது இன்றைக்கும் நான் அந்த நோட்டே என்னிடத்துல இருக்கிறது அப்படி அந்த ஒரு முடிவான நிலையை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையும் எனக்கு கைவரப்பெற்றதன் காரணம் எனக்கு அமைய பெற்ற அந்த குருமார்களுடைய சிறப்பு என்று சொன்னால் மிகையாகாது அப்படி மகரிஷி அவர்களுடைய உரைகளை எல்லாம் முழுமையாக கேட்கின்றவாறும் மகரிஷியுடைய பிறந்த நாளை என்னுடைய பாட்டியார் தான் முதன் முதலாக எடுத்து இன்றைக்கு மகரிஷிக்கு பிறந்த நாள் அம்மாவையும் வர சொல்லி ரெண்டு பேருக்கும் பழங்களோடு தட்டுல துணிமணி எல்லாம் வச்சு கொடுத்து எல்லாரும் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற ஒரு குரு வழிபாட்டை என்னுடைய பாட்டியார் அங்க அந்த மன்றத்திலே முதல் முதல்ல நிகழ்த்தினார்கள் ஏன்னா மகரிஷி அதை தானா விரும்புறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதன் பிறகுதான் கடலூர்ல இருந்து அரியாங்குப்பம் பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் இப்படி பல ஊர்களுக்கும் மன்றம் விரிவு பெற்றது டெல்லி வரையிலும் மகரிஷி மன்றங்களுக்காக பயணப்பட ஆரம்பித்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு மே மாதத்துல 
வெளிநாட்டு பயணம் மேற்கொள்ளுகின்றார்கள் அப்படி எழுபத்தி ரெண்டுல வெளிநாட்டுக்கு மகரிஷி அவர்கள் புறப்பட்ட போது எனக்கு ஒரு ஆதங்கம் ஏற்பட்டது வேதாதிரி மகரிஷி அவங்க வெளிநாட்டுக்கு போய் சேவை பண்ற அளவுக்கு புறப்பட்டாங்களே ஆனா என் நான் இங்கேயே இருக்கிறனே நான் ஒண்ணுமே சாதிக்கலையே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஒரு வேட்கை ஒரு அவா ஒரு உந்து சக்தி ஏற்பட்டது அதை நான் என்னுடைய பாட்டியார் இடத்துல சொன்ன போது அது என்னடா ஒன்னையுமா ஃபாரின் கூட்டிட்டு போவாங்க சாமிஜி அப்படின்னு என்னை ஆற்றுப்படுத்தினார்களே தவிர மற்றபடி அன்றைக்கு மகரிஷி அவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று இந்த ஆன்மீகத்தை போதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறார்களே நாமும் அது போல வெளிப்படுவது எப்பொழுது என்ற ஒரு வேட்கை எனக்கு அன்றைக்கே ஏற்பட்டது என்பதை இங்கே நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அன்பர்களே அப்படி பயணப்பட்டோம் எழுபத்தி நாலுல டிகிரி முடிச்சேன் எழுபத்தி ஐந்துல பழனி தேவசானத்துல பணி கிடைத்தது பணியின் நிமித்தம் கடலூர்ல இருந்து திண்டுக்கல் பக்கத்தில் இருக்க பழனியில முருகன் கோயில்ல பணிக்கு அமர்ந்தாச்சு இதுல என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அன்பர்களே இந்த மகரிஷிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி எனக்கு ஆன்மீக ஒரு தொடர்பு இல்லாத ஒரு ஊராக இருக்கிறது இங்கே ஒரு சத்சங்கம் இல்லாதது எனக்கு பெரிய குறையாக இருக்கிறது மகரிஷி அவர்களே பழனியிலே ஒரு மன்றம் தொடங்க வேண்டும் என்று நான் எண்பத்தி ஒன்னுல ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தேன் அப்ப அவங்க வெளிநாட்டிலிருந்து எனக்கு பதில் போட்டிருந்தாங்க எண்பத்தி ரெண்டு ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்னுல பழனிக்கு வர்றேன் அப்ப உங்களுக்காக தேதி ஒதுக்கீடு செய்திருக்க நீங்க ஏற்பாடு பண்ணுங்க அப்ப நான் நானும் என்னுடைய நண்பர் ஒரு ஒரு பாலகுமார்னு அவரை நானும் ஒரு நோட்டீஸ் ஒண்ணு அமைப்பாளர்கள்னு போட்டுட்டு ஒரு ஆயிரம் நோட்டீஸ் அடிச்சு பழனி பூரா கொடுத்தோம் அப்ப எவ்வளவு பேர் வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க மகரிஷி வர்றாங்க முதல் முதலாக பழனியில அப்ப எவ்வளவு பேர் வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க முப்பத்தஞ்சு பேர் தான் வந்தாங்க ஆயிரம் நோட்டீஸ் அடிச்சு நான் பழனியில கொடுத்துருக்கேன் வந்தது என்னமோ முப்பத்தஞ்சு பேர் தான் அதுல முதல் முதலாக தீட்சை எடுத்தவங்கள நடராஜன் முதலானவர்கள் தீட்சை எடுத்தார்கள் அங்கேதான் எனக்கு வந்து செயலாளர் என்று பொறுப்பு வழங்கப்பட்ட போது ஐயோ எனக்கு பொறுப்பு எல்லாம் வேண்டாம்னு இல்ல வேலை பார்க்கறது தான் செயலாளர் வேலை பாருங்க அப்படின்னு என்னை தொடங்கி அன்றைக்கு எண்பத்தி ரெண்டு ஜனவரி முப்பத்தி ஒண்ணுல பழனியிலே மன்னம் தொடங்கி இன்றைக்கு சற்றேறக்குரிய நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக மகர்ஷனுடைய அறுத்தோண்டை நானும் கையில் எடுத்த போது செயலாளராக பொறுப்பு கொடுத்தாங்க அப்புறம் அடுத்த ஆண்டிலேயே சென்னையில சிம்சன்ல நடந்த அருள்நிதியர் பயிற்சிக்கு மகரிஷி அவர்கள் சொல்லவும் நான் அங்கு போய் கலந்து கொண்டு மாஸ்டர் கோர்ஸ் முடிச்சேன் அப்படி முடிச்ச பின்னால பொறுப்பாசிரியர்னு பொறுப்பு வந்தது அப்புறம் மனவளக்கலை பேராசிரியராக மகரிஷி அவர்கள் என்னை மலர்த்தினார்கள் இதுல என்ன ஒரு வேடிக்கை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு கருத்துக்களை கேட்டு 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 அந்த விஷயங்களை கொடுக்கணும்னு ஒரு அவா அப்பவே உந்துதல் இருந்தது இவ்வளவு உன்னதமான அருமையான விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம எப்படியாவது மக்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு தான் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அப்ப முதியவர்களாக இருந்தது மன்றத்துல வயசானவங்க தான் நிறைய இருப்பாங்க அப்ப நான் வந்து ஒரு இளைஞன் என்னை போல வயதுல யாருமே அப்ப அங்க கிடையாது வேணா ஒரு என்னை விட ஒரு ஏழு எட்டு வயது பெரியவங்க ஒரு அண்ணே இருந்தார் மற்றபடி வந்து அப்ப இதுக்காகவே நான் வந்து விவேகானந்தர் இளைஞர்கள் சன்மார்க்க சங்கம்னு ஒன்று தொடங்கி காலையில அங்க நான் கிளாஸ் நடத்த அளவுக்கு ஒரு ஆர்வமாக இருந்த காலகட்டம் அது அன்பர்களே அப்படி இது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்க இப்ப பழனிக்கு வந்தாச்சுன்னு சொன்ன இல்லையா பழனிக்கு வந்த பின்னாலும் மகரிஷி கடிதம் எழுதி மகரிஷி டேட்டு கொடுத்துட்டாங்க மன்ற தொடங்கியாச்சு மேவிளக்க தகமன்றம்னு தான் பேர் அப்புறம் தான் அதை வந்து மன வள கலை மன்றம்னு மாத்துறாங்க அது பின்னர் ஏற்பட்ட ஒரு நிர்வாக மாற்றம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பர்களே அப்படி நிகழ்ந்து கொண்டிருக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல லோக்யாத்ரா சிஸ்டர்ஸ்ன்னு வந்தாங்க அது வார்தா காந்தியினுடைய ஆசிரமத்திலிருந்து பாத யாத்திரையாக இந்தியா பூரா வந்தாங்க அப்ப அந்த மூன்று பேரோடவே நானும் வந்து சேவையின் நிமித்தம் நானும் ஆசிரமத்துக்கு வந்துடுறேன் காந்தியனுடைய ஆசிரமத்துக்குன்னு கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு ஆர்வம் இருந்தது எனக்கு 
ஆனால் அவர்கள் நீ படிச்சுக்கிட்டு இருக்காப்பா இந்த டிகிரியை முடிச்சுட்டு அப்புறம் வேணா வாங்க ஆசிரமத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இல்லைன்னா அன்றைக்கே நான் வந்து ஆசிரமங்களுக்கு ஓடி இருக்க வேண்டிய ஆள் சரி இப்ப இதுக்கடையில ஒரு மகிழ்ச்சியோட என்னுடைய நினைவை பகிர்கிறேன் என்று சொன்னேன் இல்லையா சென்னைக்கு ஒரு முறை என்ன பண்றேன் பெற்றவர்களிடத்துல கூட சரியாக தெரிவித்துக் கொள்ளாம என்னுடைய உறவுக்காரர் வீட்டுக்கு போயிட்டு குடுவாஞ்சேரியில மகர்ஷியினுடைய வீட்டுக்கு போறேன் அப்ப மகர்ஷி வீட்டுல அம்மா பார்த்துட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு அவங்க எனக்கு உட்கார வச்சு சாப்பிட சொன்னாங்க நான் அம்மா கையால உணவு மகிழ்ச்சி வீட்டில் குடுவாஞ்சேரியில் எடுத்துக்கொள்ளுகின்ற பேரு கிடைக்க பெற்றவன் என்பதிலே பேரு மகிழ்ச்சியோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் என்பதிலே அப்படி நான் படித்ததென்னமோ பொருளாதாரமாக இருந்த போதிலும் பொருளே ஆதாரம் இல்லை அருள்தான் ஆதாரம் என்று எண்ணுகின்றவனாக அன்றைக்கே என்னுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் இருந்தது என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயமாகும் அன்பர்களே அப்படி எண்பத்தி மூணுல மகரிஷியோட பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதின்னு நினைக்கிறேன் பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதி பழனிக்கு வந்தபோது மகரிஷி அவர்களை பழனி மலை கூட்டு போய் தர்சனத்துக்கு கூட்டு போயிட்டு அங்க போகர் சன்னதியில தியானம் பண்ணிட்டு வந்தோம் அதுவும் உங்களோடு மகிழ்வோடு பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்று கருதுகிறேன் அன்பர்களே இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரியில மன்றம் தொடங்கினதுனால பழனியில மன்றத்தினுடைய ஆண்டு விழாவை நிகழ்த்துவோம் அதற்கு ஜனவரியில முத முதல்ல தேதி கொடுத்துருவாங்க ஜனவரி பிறந்த உடனே மகரிஷி வந்து முதல் புரோகிராமும் பழனிக்கு தான் கொடுப்பாங்க அப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆண்டும் பழனியில பெரிய அளவில் ஏற்பாடு செய்து பெரிய மகரிஷியுடைய உரை அதை வந்து முன்னிலையாகன்னு சொல்லி நல்ல முக்கியமான பிரமுகர்களை எல்லாம் அதில் வந்து பங்கேற்கவற்ற இது உண்டு அதில் கூட ஒரு வேடிக்கையான விஷயம் நடந்தது மகரிஷியுடைய உலக சமாதான திட்டத்தை பற்றி சுருக்கமாக ஒரு புத்தகத்தை கொடுத்துருந்தேன் ஒரு ஹைஸ்கூல் ஹெச்எம் அவங்கள முன்னிலையாக போட்டிருந்தோம் அவர்கிட்ட சொன்னேன் மகரிஷி வந்து இப்படி எல்லாம் உலக சமாதானத்துக்கு திட்டம் கொடுத்துருக்காங்க இந்தாங்க இந்த புத்தகம் எல்லாம் பாருங்கன்னு கொடுத்துருந்தேன் இருந்த போதும் அவர் மேடையில் என்ன கேட்டார் அப்படின்னு கேட்டா இப்படி குடுவாஞ்சேரியிலிருந்து வந்த இந்த ஒற்றை சாமியார் எப்படி உலக சமாதானத்தை கொண்டு வர போறாருன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு பேசினார் அன்றைக்கென்னவோ மகரிஷியுடைய தலைப்பு உலக சமாதானம் என்ற தலைப்பு அதை மகரிஷி பேசினாங்க அப்படி மகரிஷி பேசி முடிஞ்ச பின்னால அந்த ஸ்கூல் ஹெச்எம் எழுந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னு கேட்டா உண்மையிலேயே மிக சிறப்பான உரை இதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சிறப்பான தலைப்பும் அதனுடைய விளக்கமும் என்று கூறியது எனக்கு அதே போல அடுத்தடுத்து காயகல்ப பயிற்சி முதல் நாளும் மறுநாள் ஆண்டு விழாவும் அல்லது ஆண்டு விழாவும் அதற்கு அடுத்த நாள் காயகல்ப பூமா ரெண்டு நாள் கூட மகரிஷி டேட் கொடுத்ததும் அப்படி எங்களுக்கு தேதி கொடுத்து பயணிக்கு வர்றாங்கன்னு சொன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டா காயகல்ப பயிற்சிக்கு நோட்டீஸ் அடிச்சு அது போஸ்டர் ஊர் பூரா ஓட்டியிருப்போம் ஆண்டு விழா அப்படிங்கிறது போஸ்டர் ஓட்டவே நைட்டு போய் நைட்டு பூரா சுத்தி போஸ்டர் ஓட்டிட்டு அந்த வேலையும் செஞ்சது உண்டு அதை தாண்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த காயல்ப பயிற்சியை விழாவை வந்து ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த காயகல்பத்தினுடைய விளக்கம் இருக்கிறது இல்லையா பருவுடல் மனம் உயிர் ஜீவகாந்தம் அப்படின்னு ஒரு வட்டம் போட்டு அப்போ அந்த ஈர்ப்பு சக்தியை பற்றியெல்லாம் விளக்குகின்ற ஜீவகாந்தத்தை பற்றி விளக்குகின்ற படத்தையும் கொண்டு வந்து அதை பின்னால் எல்லாரும் பார்க்குற மாதிரி வச்சு அதை காண்பித்து உட்கார்ந்த இடத்துல இந்த மகிழ்ச்சி அதை விளக்கி இந்த ப இதுதான் மனம் இதுதான் ஜீவகாந்தம் இதுதான் பருவுடல்னு விளக்கம் கொடுக்கணும்னு போது ஒரு குச்சி ஒன்று தேவைப்படுத்து பாருங்க அப்ப என்னை பார்த்து ஒரு குச்சி ஒன்று வேணும் அந்த போர்டில் தொட்டு காட்டேன்னு கேட்டாங்க நானும் எங்கெங்கயோ ஓடுறேன் கல்யாண மண்டபம் போற சுத்தமாக இருக்கு குச்சி எல்லாம் ஒன்று எங்க கிடைக்கும்னு தெரியல தப்பில் ஒரு விறகு கடையில் போய் ஒரு குச்சி ஒன்று கொடுங்கன்னு வாங்கிட்டு வந்தா அது கொஞ்சம் வளைந்து நெளிந்திருந்தது அப்ப கேட்டாங்க காயகல்பத்துக்கு நூறு ரூபாய் கட்டணம் வாங்கிட்டு இங்க பாருங்க இந்த குச்சி அப்படி இருக்கு பாருங்கன்னு கேட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப வெக்கமா போச்சு அதுக்கப்புறம் ஆனா அடுத்த ஆண்டுகள்லயே மகர்ஷி வரும்போது இந்த டிரான்சிஸ்டர் ரேடியோனுடைய ஏரியல் இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி நீட்டிப்பு செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு கோல் ஒன்றினை மகர்ஷி கையிலேயே அடுத்த ஆண்டுல கொண்டு வந்தாங்கன்றது ஒரு அருமையான விஷயம் அது மாதிரி அன்பர்களே 
மகரிஷி அவர்கள் கூட ஆழியாரில் மன்றம் அப்போ அடிக்கல் நாட்டு விழா சேர முதல் முதலாக ஆழியாரில் இடம் கொடுத்துட்டாங்க மகாலிங்க அவங்க அதில் முதல் முதல் அடிக்கல் நாட்டு விழா செய்யும்போது பழனியிலிருந்து நாங்கள் மூன்று வாகனங்களில் ரெண்டு வேனில் ஒரு காரில் போயிருந்தோம் போய் அந்த முதல் பழனி இது ஆழியார் அருட்பெருஞ்சோதி நகர் ஆசிரமம் அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு வந்தோம் என்பதும் ஒரு மகிழ்வான நிகழ்வு அதற்கு பின்னால் அங்கே வந்து வள்ளலாரகம் கட்டியாச்சு நாங்கள் எல்லாம் பழனி என்பர்கள் அடிக்கடி போவோம் வருவோம் பழனிக்கும் பொள்ளாச்சி தாண்டி அந்த பக்கம் தானே அதனால் போயிருக்கும்போது ஒரு முறை மகிழ்ச்சியோடு உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கேட்குறாங்க சோமு இந்த உலகத்தில் யாரையோ திருத்த முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க என்ன கேட்டாங்க சோமு இந்த உலகத்தில் யாரையோ திருத்த முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆனால் உண்மையில் நான் பதில் கேள்வி கேட்டிருந்தா என்ன கேட்டிருப்போம்னா யாரையும் திருத்த முடியாதுன்னா அப்புறம் எதுக்குங்க உலக சமுதாய சேவா சங்கம் மனவள கலை மன்றம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் நான் அமைதியாகவே இருந்து மகரிஷி அவர்கள் சொல்லுவதை கேட்பவனாக மட்டுமே பெருவாரியாக இருந்திருக்கிறேன் தவிர மகரிஷிட்ட ரொம்ப கூட நான் வந்து கலந்து கொள்ள மாட்டேன் கேள்வி கேட்கணும்னு நினைப்பேன் கேள்விக்குரிய பதில்கள் எல்லாம் மகரிஷி பேசும்போது தானே வந்து சேரும் அப்ப கேள்வி நினைச்சோம் மகரிஷி பதில் கிடைச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு ஒரு சிறப்புடைய ஒன்றாகும் நண்பர்களே ஒரு முறை இன்னொரு விஷயத்தை இதெல்லாம் உதிரியாக எனக்கு பெரிய நினைவுல தொகுப்பு எதுவும் இல்லைன்னு கூட சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் இது மகரிஷியோடு எனக்கு கிடைத்த நிகழ்வுகளை உங்களோடு இந்த இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பகிர்ந்து கொள்வதில் பெரும் மகிழ்ச்சி கிடையாது மகரிஷியினோடு இருந்ததுன்றதே ஒரு பெரிய அருமையான விஷயங்கிறத அந்த கேள்வி கேட்ட அன்பர் தான் உணர்த்தினார் எனக்கு நீங்க உங்களுடைய அனுபவங்கள் மகிழ்ச்சியோடு உள்ளதை சொல்லுங்கன்றது அதனால தான் நான் இன்றைக்கு முன் வந்தது அந்த கேள்வி தான் ஒரு காரணம் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் அப்படி அங்க மன்றத்தினுடைய தலைவர் வீட்டுக்கு வீட்டுல தங்க தங்குறாங்க மகிழ்ச்சி அப்ப என்னன்னா மகிழ்ச்சி உள்ள கூப்பிட்டு போய் அவரு காண்பிக்கிறார் என்னன்னா அங்க அவங்களுடைய பூஜை அறையை திறந்து வைக்கிறார் பூஜை அறையை திறந்து வச்சு சுவாமிஜி அப்படின்னு காட்டுறாரு பூஜை அறையில என்னன்னு கேட்டா அவங்க ஒரு நல்ல செல்வந்தர் வீடு அப்படிங்கிறதுனால அங்கே ரொம்ப அலங்காரங்களோடு கூடிய ஒரு தேர் போன்ற அமைப்பு அதுல சுவாமி படங்கள் அப்புறம் விக்கிரகங்கள் தங்கத்தினாலான விக்கிரகங்கள் வெள்ளியினாலான சிலைகள் எல்லாமும் அங்க வச்சிருக்கு ரொம்ப லைட் எல்லாம் போட்டு டெக்கரேஷன் பண்ணிருக்கு பூ எல்லாம் வச்சிருக்கு ரொம்ப அருமையா இருக்கு மகர்ஷி பேசுற அத்வைத ஞானம் எனக்கு ரொம்ப புரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இப்ப இத பார்த்த உடனே மகரிஷி என்ன சொல்ல போறாருன்னு நான் ரொம்ப ஆர்வமா பகுதியில் நிக்கிறேன் ஏன்னா கை கட்டிக்காத குறையா அப்படி மகர்ஷி பகுதியில நிக்கிறேன் அவரு திறந்து எங்க வீட்டு பூஜை உள்ள பாருங்க அப்படின்னு லைட் எல்லாம் போட்டு அருமையான அத காட்டினாங்க சாமி என்ன சொல்ல போறாங்கன்னு நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா அழகிய காட்சி அப்படின்னு என்ன சொன்னாங்க அழகிய காட்சி அப்படின்னு வேற ஒன்றும் சொல்ல வேண்டும் அருமை என்று நான் நினைத்து கொண்டேன் நண்பர்களே புரிகிறதா எனவே நாம என்ன என்ன பண்ணுவோம்னா உடனே மற்ற விஷயங்கள்லாம் ஆரம்பிச்சிடும் அத்வைத ஞானத்தை நல்ல முறையில நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்ற குருவானவர் நல்ல காட்சி அருமையா இருக்கு அப்படிங்கிறத சொன்னான்றது தான் ஒரு அழகிய நிகழ்வாக இருந்தது பாருங்கள் அப்புறம் அப்போ ஒரு பத்து பேரை செயற்குழு மெம்பராக போட்டு மன்றம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் ஆஹ் அருட்செல்வர்கள்ன்றவங்க எல்லாருமே துரியாதி நடத்தவங்கெல்லாம் அனுபவ உரை சொல்லணும்னு கட்டாயமாக உங்களுக்கு என்ன அனுபவம் மன்றத்துல இவ்வளவு நாள் ஆச்சுல தீட்சை எடுத்து துரியாதி எதுவும் எடுத்துட்டீங்க உங்க அனுபவத்தை சொல்லுங்கன்னு சொல்லுங்க முதல் முதலாக சேலத்துல குகையில நடைபெற்ற மாஸ்டர் கோர்ஸுக்கு நான் ரெண்டாவது அறிவியாகவும் என்னோடு பத்து பேரு பழனி என்பர்கள் மாஸ்டர் கோர்ஸுக்கு அருள்நிதி பயிற்சிக்கு சேலம் போயிருந்தோம் அது மாதிரி மாஸ்டர் கோர்ஸ் முடிச்சவங்களா இருந்தா நான் என்ன சொல்லுவது வழக்கம் அப்படின்னு கேட்டா நீங்க மாஸ்டர் தானே வாங்க ஏதாவது ஒரு தலைப்பு எடுத்து பேசுங்க என்று பேச சொல்லி கேட்பேன் இப்படி ஆண்டுதோறும் மகரிஷி அவர்கள் பழனிக்கு வந்து நிகழ்வுகளுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்து வர்ற போது ஒரு வகையில என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பழனிக்கு வந்தா இவர் சோமு நல்ல கசக்கி பிழிஞ்சு வேலை வாங்கிடுவார்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னு சொன்னா மகரிஷி சாயந்தரம் தானே ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் மகரிஷி முதலே வந்துட்டாங்க காலையில பத்து மணிக்கு சாமிஜி 
நம்ம பயணியாண்டவர் காலேஜில் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சந்திப்பு அங்கே ஒரு ஸ்பீச் அப்படின்னு சாரின்னு வந்துடுவாங்க சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு அன்பர்களுக்கு தீட்சை கொடுக்கணும் சாமிஜியுமே சரின்னு கொடுப்பாங்க மறுநாள் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா அருள்நிதியர்கள் சீனியர் மெம்பருக்கெல்லாம் ஒரு கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி கொஞ்சம் பேசணும் சாமி அப்படிமே சரிம்மா இப்படி பக்கத்தில் காவலப்பட்டியில் ஒரு சொற்பொழிவு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னால் அங்கேயும் வந்தாங்க சின்னஞ்சிறிய ஊர்கள் பாருங்கள் அன்றைய காலகட்டத்தில் நானும் அழைத்தேன் மகரிஷி அவர்களை பழனிக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய காவலப்பட்டிக்கு கூட்டிகிட்டு போனேன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆயக்குடியிலையும் மகரிஷி அவர்களை அழைத்து சென்று அங்கே ம நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி இருக்கிறோம் இப்போ அடுத்து அடுத்தது சத்திரப்பட்டின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அங்கேயும் மகரிஷியை வச்சு ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணோம் அடுத்தது உடஞ்சு தரது கூட்டு போகிறேன் அடுத்த அடுத்த ஒவ்வொரு ஆண்டும் வர்றாங்க அப்போ ப்ரோக்ராம் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவேன்னா அடுத்த நாள் வந்து இது உடஞ்சு தரத்தில் மன்றம் தொடக்க விழா சாமிஜி அப்படின்னு நாங்கள் போய் தவ மையமாக ஒன்றையும் நடத்திட்டு அப்புறம் மன்றம் தொடங்குற விழாவை மகரிஷி அவர்கள் நிகழ்த்தி கொடுப்பார்கள் அதில் ஒரு அருமையான விஷயம் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் மந்தர்களே அப்போ அங்கே முதல்ல சன்மார்க்க சங்கத்தில் தான் நம்ம தவ மையத்தை நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் அங்கே ஒரு இணைப்பில் கிடைத்த ஒரு பெரியவங்க நல்ல உள்ளம் காமாட்சி செட்டியார்னு அவங்க வந்து உடஞ்ச தரத்தில் காமாட்சி கல்யாண மண்டபம்னு வச்சுருந்தாங்க அவங்க பெரிய மனது பண்ணி உங்கள் விழாவை நடத்துறதுக்கு உடஞ்ச தரத்தில் மன்ற தொடக்க விழாவை நடத்துறதுக்கு என்னுடைய ம கல்யாண மண்டபத்தை பயன்படுத்திக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க நாங்கள் அங்கே நிகழ்ச்சியை அறிவிப்பு பண்ணிட்டோம் நிகழ்ச்சி நடக்குது அவரையும் மரியாதையோடு அழைத்து மேடையில் மகிழ்ச்சி பக்கத்தில் உட்கார வச்சேன் இந்த விதை என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது மகிழ்ச்சியோடு பகிர்ந்து கொள்கிற அன்பர்களே அந்த காமாட்சி சிட்டியார்ன்றவங்க தான் காமாட்சி கல்யாண மண்டபம்னு பேர் அவங்க வந்து கோவையில் மகிழ்ச்சியினுடைய ஈடுபாடு அதிகமாக்கி பின்னர் சாய்பாபா காலனியில் தன்னுடைய சொந்த இடத்தை கூடையில் பொருள்களை சுமந்து வித்த ஒரு வணிகராக தொடங்கிய வாழ்க்கை இன்றைக்கு வசதி வாய்ப்புகள் வந்த பின்னால் அதை மறக்காம அதையும் அங்கே ஒரு காட்சி பொருளாக கண்ணாடி பழைக்குள் வைத்து சாய்பாபா காலனியில் இன்றைக்கும் அந்த இடம் வந்து ஒரு மன்றம் அவருடைய கொடையாலே வழங்கப்பட்ட இடத்துல மன்றம் நடந்தது என்பது ஒரு மிக சிறப்பான விஷயம் அப்போ பாருங்க உடஞ்ச தரத்தில் போடப்பட்ட விதையானது ஒரு பெரியவங்க மூலமாக கோவையில் சாய்பாபா காலனியில் மன்றம் உதயமாவதற்கு காரணமாக என்பது மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் அதே போல் திண்டுக்கலுக்கு கூப்பிட்டு போகிறோம் திண்டுக்கல்ல ஒரு வருஷம் நான் என்னுடைய கூட இருந்த பொறுப்பாசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் அவங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போய் இங்கேருந்து தீட்சை கொடுத்து வந்து நடத்திட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருப்போம் வார வாரம் அப்போது ஒன் இயர் கழித்து அங்கே ஒரு மாஸ் கூட்டம் நல்லா கிடைக்குமோ அதையே அப்படியே தவ மையத்தை பழனியினுடைய தவ மையத்தை ஒரு தனி கிளை மன்றமாக அறிவிப்பு செய்ய நிகழ்ச்சி வச்சு அங்கே தான் நம்முடைய நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் இன்றைக்கு திண்டுக்கல் அறிவித்திருக்கோவனுடைய நிர்வாக பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய திரு தாமோதரன் அவர்கள் நளினி தாமோதரன் அவர்கள்லாம் நாங்கள் இங்கேருந்து போய் தீட்சை கொடுத்து உருவாகி பின்னர் முதல் துவக்க விழாவில் அவர் திரு தாமோதரன் ஐயா அவர்களை பொறுப்பாசிரியராக மகர்ஷியினுடைய அனுமதியோடு அறிவிப்பு செய்தோம் அப்படி சிறப்பாக தொடங்கப்பட்டது அங்கே அவரோடு தீட்சை எடுத்துக்கொண்ட ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவங்க வந்து நம்முடைய ஐயா அவங்களுடைய நன்மணி ஐயா அவருடைய தந்தையார் என்று அவர்கள் கூறியதாக ஞாபகம் அப்படி அது பாருங்க திண்டுக்கல்ல மன்றம் தொடங்கின பின்னால் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய அறிவித்திரு கோயிலும் அங்கே நல்ல ஒரு பணி செய்யக்கூடிய அன்பராக அவர் திரு தாமோதரன் ஐயா ஐயா அவர்களும் இன்றைக்கு அந்த விருட்சம் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் நாம் மறக்கவும் முடியாது மறக்கவும் முடியாது அது இல்லாமல் மதுரையில் போய் தீட்சை கொடுப்போம் மதுரையிலேருந்து வந்து தீட்சை எடுத்தாங்க அது மாதிரி ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது பேரை அங்கே ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் மதுரையில் கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் ஒன்று இருந்தது அங்கே வச்சு மகர்ஷியை கூப்பிட்டு மரண தொடங்கிடும் பாருங்கள் அப்போ இங்கே வந்து தீட்சை எடுத்த முப்பத்தஞ்சு பேரையும் அங்கே அதனோடு அப்ளியேட் பண்ணி அந்த மன்ற தொடக்க விழா எண்பத்தி ஐந்தில் நடந்தது என்னிடத்துல நானும் என்னுடைய வாழ்க்கை துணைவியாரும் மகிழ்ச்சியோடு இருந்து எடுத்துக்கிட்ட போட்டோவும் என்கிட்ட இருக்கு அப்படி அன்றைக்கு தொடங்கணும் அங்கே உங்களுக்கு தெரியும் திரு அனந்த நாராயணன் டாக்டர் அனந்த நாராயணன் நல்ல ஒரு சேவை உள்ளோம் அவங்கெல்லாம் எனக்கு ஒரு சீனியர் மாஸ்டர்ஸ் அவங்க அவங்க அங்கே ஏற்கனவே பெசன் நகரில் மன்றம் நடத்திட்டு இருந்தாங்க அன்பர்களே அப்படி மதுரை மன்றம் இருபத்தி மூணு பிப்ரவரி எண்பத்தி அஞ்சில் 
மதுரையிலே தொடங்கி வைக்கப்பட்டது என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்வது மட்டுமல்ல அன்றைக்கு அங்கே போட்ட வித்தாகிய மதுரை மன்றத்திலே நம்முடைய நண்பணி ஐயா அவர்கள் இல்லையா சிறப்பான ஒரு துணை பேராசிரியராக பேராசிரியராக சேவை செய்து இன்றைக்கும் அந்த அருள் பணியை நம்முடைய தமிழ் ஆனந்த யோகத்தின் மூலமாக சிறப்பாக மக்களுக்கு போய் மக மகரிஷனுடைய கருத்துக்கள் சேர்வதற்காக சேவை புரிந்து வருகிறார்கள் என்று சொன்னால் அப்ப ஐயா அவர்களுடைய த தந்தையார் திண்டுக்கல்ல இருந்தாங்க ஐய நண்மணி ஐயா அவர்கள் அங்க மதுரையில இருந்து இது மாதிரி மகரிஷனுடைய பணியை கையில் எடுத்து கொண்டவங்கன்னு சொல்லும் போது ஒரு மிக மகிழ்வான ஒரு நிறைவான பணி செய்தம் என்ற ஒரு திருப்தி எனக்கு இருக்கிறது என்பதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அன்பர்களை அப்படி ஆஹ் பழனி அவரது திண்டுக்கல் மதுரை கம்பம் ராமநாதபுரம் சிவகங்கை கடையம் உலாத்திக்குளம் வத்தலகுண்டு நாகப்பட்டினம் குடூனப்பேட்டை சின்னமனூர் பல்லடம் வலங்கிமான் ஊட்டிக்கு பக்கத்துல கொளப்பள்ளின்ற ஊர் இத்தனை ஊர்கள்ல சுமார் ஒரு பதினஞ்சு ஊர்கள்ல நான் போய் மன்ற தொடங்கி வச்ச இடங்கள் அதோடு மட்டுமல்ல கேரளாவிலையும் போய் திருவேன்றத்துல ஒரு உரைக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க அந்த நிகழ்வுல பாருங்க தமிழ் நண்பர்களாக ஒரு பெரிய கூட்டம் எனக்கு முன்னால உட்கார்ந்து இருக்கு எனக்கு மிகப்பெரிய கூட்டத்தை பார்த்த உடனே ரொம்ப சந்தோஷம் நான் பேச ஆரம்பிச்சேன் பேசிட்டு இருக்கேன் மணி என்ன ஆகுது ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு ஒன்னே ஏழு மணி நேரம் ஆச்சு யாரும் நிறுத்த சொல்ல எப்ப நிறுத்துறதுன்னு தெரியல மணியை பார்த்துட்டு என்னங்க அப்படின்னு நீங்க பேசுங்க அப்படின்ட்டாரு அப்புறம் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆச்சு ஒன்னே முக்கால் மணி நேரம் இன்னைக்கு பேசினேங்க பேசின பின்னால கேள்வி முதல்கள் அரை மணி நேரம் இருந்தது அப்படி எதற்காக இதை சொல்ல வருகிறேன்னு சொன்னா நல்ல ஆர்வமான உள்ளங்கள் கிடைக்குமோ அடுத்த ஆண்டிலேயே அங்கே ஆஹ் திருவனந்தபுரத்துல மூணு ஒன்பது தொண்ணூத்தி அஞ்சுல ஒரு தவ மையமே முறையாக தொடங்கி வச்சுட்டு வந்தேன் அது இன்றைக்கு எந்த அளவுல செயல்பட்டு கொண்டிருக்குன்னு எனக்கு கவனம் இல்லை அப்படி அன்பர்களே என்னுடைய இரு மகன்கு மகன்களும் பிரமஞானம் முடிச்சவங்க பயிற்சி எடுத்தவங்க பெண் வந்து மாஸ்டர் கோர்ஸ் முடித்தவங்க என்னுடைய வாழ்க்கை துணைவியார் திருமதி உமா சோமசுந்தரம் அவர்களை பற்றி இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லாமல் இருக்க முடியாது அவங்களும் அருள்நிதியாகி இன்று வரையிலும் என்னுடைய இந்த ஆன்மீக பணிகள் எல்லாம் உமையோரு பாகமாக இல்லையா சிவன் பாதி சக்தி பாதினா அந்த மாதிரி அவங்க இன்றைக்கும் தோல் கொடுத்து தோன்றா துணையாக சேவைகளை செய்து வருகிறார்கள் பெண்களுக்கு வீட்டிலே தீட்சை கொடுத்து நம்ம மன்றங்கள்லாம் நடத்தி கொண்டிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி அப்படி இப்படி ஒரு மேலும் ஒரு சிறப்பான விஷயத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அன்பர்களே எண்பத்தி மூணுல பீழமேடுல ஒரு சிறப்பு பயிற்சி வச்சிருக்காங்க அந்த எண்பத்தி ரெண்டுல மன்றம் தொடங்கின பழனியில இன்னைக்கு நாற்பது வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு எண்பத்தி மூணுல பீழமேடுல ஏரண்டம்மாள் கல்யாண மண்டபம்ன்றதுல ஒரு சிறப்பு பயிற்சி அதுல என்ன சிறப்புன்னு கேட்டீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க மகரிஷியே நடத்துறாங்க காலையில ஒரு தலைப்பு அப்புறம் மதியம் ஒரு தலைப்பு மாலையில ஒரு தலைப்பு ஆறு மணிக்கு மேல ஒரு தலைப்பு ஒவ்வொரு தலைப்பும் மணிமணியா இருக்கும் அந்த தலைப்புக்கு பொருத்தமான முன்னிலையாளர்களையும் அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க அடாடா நாங்கெல்லாம் அப்படி பாடம் கேட்டது இன்றைக்கு இந்த அளவுல விளைஞ்சிருக்கின்றது தான் அதனுடைய சிறப்பு ஏனென்று சொன்னா உதாரணமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் அன்றைக்கு இன்றைக்கு கோவையில ஆதீனத்தின் பொறுப்பில் இருக்காங்க இல்லையா திரு மருதாஜல மடிகள்னு அவங்க அன்றைக்கு மருதாஜலம் என்று இளைஞனாக இருந்தார் அவரை நானும் அந்த பயிற்சியில ஒரு கோ மாணவர்கள் என்பதையும் இங்கே பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் ஆகினாலே தான் என்னுடைய நூல் சகஜானந்தம் என்று நான் இப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால வெளியிட்ட இந்த புத்தகத்தினுடைய கூட அவங்க திரு மருதாஜல மடிகளார் வந்து ஒரு அணிந்துரை கொடுத்துருக்காங்க இந்த அணிந்துரையை மருதாஜலம் அவர்கள் வழங்கினார்கள் என்று அதனால அன்பர்களே பழனிக்கு ஒரு முதல்ல மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க சோமு பழனி ரொம்ப முக்கியமான இடமப்பா இங்க நல்லா சேவை பண்ணணும் இங்கேதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் தான் சொன்னாங்க உரு வழிபாடு என்ற ஒரு பெரிய ஒரு நிலை அங்க உண்மையான பிரம்மஞானத்தை உணர்வதுல எந்த அளவுக்கு தடையாக இருக்கிறது அதை புரிஞ்சு அவங்களையெல்லாம் 
அத்வைத ஞானத்தை கொண்டு வர்றதுன்ற பணி மிக பெரிய பணி என்று அருள் தந்தை அவர்கள் என்னை மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லி வலியுறுத்தி என்னை விளக்கியதை இன்றைக்கும் நான் எண்ணி பார்க்கின்றேன் அன்பர்களே அதனால அதன் பின்னர் எண்பத்தி ஐந்துல இருபத்தி மூணு பன்னெண்டு எண்பத்தி அஞ்சுல ஆழியார்ல நடைபெற்ற அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் நாங்களும் சென்று கலந்து கொண்டோம் அதன் பின்ன அன்றைய காலகட்டத்துக்கு பின்ன எண்பத்தி ஆறுக்கு மேல சென்னையில உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தினுடைய துணை பொதுச் செயலாளராக இருந்த அஜய் கவுடரை பழனி கழிச்சு என்னுடைய வீட்டில் ஒரு முழு நாள் நிகழ்ச்சி நடத்த ஆரம்பித்தோம் அது பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் வீட்டில் ஒரு ஃபுல் டே ப்ரோக்ராம் நடத்திட்டு தான் இருந்தோம் அப்போல்லாம் நல்ல ஒரு ஞானமான பேராசிரியர்கள் இருந்தாங்க எனக்கு சீனியராக அவங்களையெல்லாம் இங்கே உங்களோடு நான் பெருமிதத்தோடு கலந்து கொள்வதிலே மகிழ்விடைகிறேன் கோவையிலிருந்து சிவஞானம் ஐயா அதே போல நாமக்கல் உலகநாதன் மற்றும் ஊரக்கரை பொன்னம்பலம் ஐயா அவர்கள் அதே போல மதுரை டாக்டர் அனந்த நாராயணன் அவர்கள் கரூர்லிருந்து கிருஷ்ணகவுடு தம்பதியர் அதே போல கோவையிலிருந்து என்னை பெருமாள் இப்படி இவர்களெல்லாம் எனக்கு சீனியராக இருந்து எங்களுக்கு நல்ல ஒரு கைட் லைன் கொடுத்த வரிசையான பெருமக்கள் பேராசிரியர்கள் என்பதாக புரியுதுங்களா அதனால இந்த இப்படியே போயிட்டு இருக்கு ஒன் ஃபைன் மார்னிங் மகரிஷியினுடைய உலக அமைதி தின விழாவை ஜனவரியில ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் அதற்கு பழனியில ஒரு மிகப்பெரிய அமைதி ஊர்வலம் பண்ணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு பழனியினுடைய நகரில் கிராஸ் பண்ணி அமைதி ஊர்வலம் அது மகரிஷி வந்திருந்தாங்க அதை வந்து அவங்க இருந்து ஆசி கூறி ஊர்வலம் பார்வையிட்டாங்க அப்புறம் அன்று மாலை உலக சமாதானம் என்ற தலைப்பில் பேசினார்கள் அப்படி இந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் நாம் மகரிஷிக்காக அந்த தொண்டிலே பங்கேற்க முடிந்தது என்பது மட்டுமல்ல அன்றைக்கு என்னுடைய ஆர்வமும் என்னுடைய ஈடுபாடும் அங்கே முழுவதுமாக அங்கே மகிழ்ச்சிக்கு அதை கொடுக்க மகிழ்ச்சிக்கு கடிதம் எழுதும் போது எழுதுவேன் அதுக்காக இந்த தலைப்பை இன்றைக்கு படி கொடுத்த என்றும் உங்கள் தொண்டில் அப்படின்னு எழுதுவேன் கடைசியாக முடிக்கும் போது கடிதம் எழுதும் போது சாமிஜிக்கு என்ன எழுதுவேன் சாமிஜி எனக்கு எழுதும் கடிதங்கள்லாம் வச்சுருக்கேன் அதில் என்றும் தங்கள் தொண்டில் நான் சோமசுந்தரம் கேட்க போடு இப்போ அந்த தலைப்பை தான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் என்றும் மகிழ்ச்சியின் சேவையில் என்று நாம் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் அன்பர்களே அப்படி ஒரு முறை கடிதம் எழுதினதுல அந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருபது ரூபாய் இருந்தது தீட்சை எடுத்தா கட்டணம் எவ்வளோ இருந்தது இருபது ரூபா இருந்தது அதை பின்னடி என்ன பண்றாங்க ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துல நூறு ரூபாயாக உயர்த்தி முடிவு பண்ணி கடிதம் வருது அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் நூறு ரூபாய் எல்லாம் கேட்டா தீட்சை குண்டல் நியோகம் எடுக்கிறது யார் வர போறாங்க அன்னைக்கு இருந்த காலகட்டம் எண்பத்தி மூணு வாக்குலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால அது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால இது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அந்த பழைய கட்டணமே அமுலுக்கு இருக்கணும்னு கேட்டு ஒரு கடிதம் எழுதினேன் அது அன்பர்கள் வந்து உள்ள வர்றது கஷ்டமாயிடும் குண்டல் நியோகம் எடுத்து அன்பர்கள் உள்ள வர்றது தியானத்துக்கு வர்றதே கஷ்டமாயிடும் அதனால நூறு ரூபாயாக கட்டணத்தை உயர்த்த வேண்டாம் என்று ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தேன் அதுக்கு மகிழ்ச்சி பதில் போட்டாங்க பாருங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல சினம் கொண்டு சீறி வரும் கடிதங்களை சந்திக்க என்ன செய்வது என்று சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறேன் பதில் எழுதுனாங்க சாமிஜி இந்த கடிதம் இன்றைக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி ஆகையினால இப்படி எல்லாம் மகிழ்ச்சியோடு பயணிகளே மன்னர்களை நடத்தி ஒவ்வொரு வாரங்களிலும் சிறப்பாக ஒரு மாதமும் ஜனவரியில விழா எடுத்தது மட்டுமில்ல வார வாரம் மன்னர்களை நடத்தி பின்னர் நிறைய அருளுதியர்கள் நல்ல ஒரு சேவை பயணியில எங்கும் மன்றங்கள் சிறப்பாக நடைபெற்றது அதுல ஆழியாருக்கு அங்கே மாஸ்டர் கோர்ஸ் பிரம்மஞானம் எல்லாம் நடக்கும்போது அருள்நிதியர் பயிற்சி நடத்துவாங்க இல்லையா அப்ப அந்த மூன்றரை நாள் பயிற்சிக்கு பேராசிரியர்கள் துணையாக இருந்து மகிழ்ச்சிக்கு துணை செய்வதற்காக அழைக்கப்படும் போது நானும் எங்க மன்றத்தினுடைய பேராசிரியர்களோடு சென்று இருக்கிறேன் அப்ப மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து சாரதா என்று அவங்க கூட வருவாங்க அப்புறம் கோவை பேராசிரியர்கள் என்ன பெருமாள் இவங்க எல்லாம் வருவாங்க 
நாங்கள் எல்லாருமே மேடையில் இருந்து மா மாசு கோஷம் நடக்கும் இப்போ மாசு கோஷ் தொடங்குதுன்னு வைங்க தொடங்கும் போது மகிழ்ச்சியோடி திரும்பி பேராசிரியர்கள் மேடையில் இருக்கவங்கள்லாம் பார்த்து நீங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொருத்தராக அறிமுகம் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி மா நிகழ்ச்சி தொடங்குது முதல் அமர்வு நாளையிலேருந்து பயிற்சியெல்லாம் போயிட்டுருக்கோம் நீங்கள் எல்லாம் உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்கன்னு சொல்லுவோம் இப்போ சொன்ன உடனே ஒவ்வொரு பேராசிரியர் வந்து என்ன செய்வோம் என் பேர் என்னது நான் இந்த ஊர் இத்தனை வருஷமாக மன்றத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு விஷயங்களை சொல்லுவோம் இது மாதிரி ஒவ்வொரு பேராசிரியரும் சொல்லிக்கிறோம் நான் வந்து எழுந்து நான் சோமசுந்தரம் சொந்த ஊர் கடலூர் எனக்கு இத்தனை வருஷமாக மன்றத்தில் இருக்கேன் பேராசிரியராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அறிமுகம் செய்கிறேன் இது மாதிரி எல்லாரும் சொன்ன உடனே மகிழ்ச்சி என்ன பண்ணுறாங்க நான் நல்லா கவனிங்க மகிழ்ச்சி என்ன பண்ணுறாங்க நான் வேதாத்திரி கேர் ஆஃப் பெற்றவெளின்னு சொன்னாங்க நண்பர்களே மகரிஷி அவர்கள் சில விஷயங்கள்ல எழுதி கையெழுத்து போடும்போது உலக நல தொண்டன் என்று எழுதி கையெழுத்து போடுவாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பார்த்திருப்பீங்க என்ன எழுதுவாங்க உலக நல தொண்டன் உலக குடிமகன்னு போட்டு கையெழுத்து போடுவாங்க உலகத்தின் குடிமகன் சிட்டிசன் ஆஃப் தி வேர்ல்டுன்னு சொன்னாங்களே தவிர இந்தியன் சிட்டிசன் பிரித்து பார்க்கல அவ்வளவு தூரம் விரிந்த நோக்கமுடைய மகரிஷி அவர் புரியுதுங்களா அது மாதிரி அந்த உலக நல தொண்டன் என்று குறிப்பிடக்கூடிய மகரிஷி அவர்களுடைய சிந்தனை எவ்வளவு விரிந்த உன்னதமானது அப்ப அவங்க மேடையில தன்னை அறிமுகம் செய்து கொள்ளும் போது என்ன சொல்றாங்க அயம் வேதாதிரி கேர் ஆஃப் வெற்ற வெளியினாங்க நாம எல்லாம் என்ன பண்ணிருப்போம் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு நான் பிறந்த வருஷம் என்னது என்ன ஊர்ல பிறந்தேன்னு சொல்லுவோம் மகரிஷி நான் வெற்றவெளியிலிருந்து வந்திருக்கிறேன்னு சொன்னாங்கன்னா எவ்வளவு தூர தத்துவத்தை நமக்காக புகட்டுவதற்கு அவர்கள் தெளிவாக இருந்தார்கள் என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது பாருங்கள் அப்படி ஆடியாரிலே மகரிஷியோடு மேடையிலே ஒரு ஏழாண்டு காலம் அங்கே இணைந்து பேராசிரியராக சேவை செய்யும் வாய்ப்பு கிடைத்தது என்பதையும் பெருமகிழ்ச்சியோடு உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் மற்றும் இங்கே பழனியில அறிவுத்திரு கோயில் துவக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்துல இப்ப இதுக்கு இடையில ஆஹ் அந்த பாடமுறைகள் எல்லாம் ஒரு பாடத்திட்டங்களாகவும் கட்டணங்களாகவும் அது சர்டிபிகேட்டு அப்புறம் டிப்ளமா டிகிரி போஸ்ட் கிராஜுவேட்னு வர ஆரம்பிச்சுது அதற்கு பின்னால இது முழுக்க முழுக்க ஒரு சர்டிபிகேட் மேக்கிங் கோர்ஸா போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு நான் வந்து அமைதி அடைந்து விடுகிறேன் அது மட்டும் இல்ல என்னுடைய தாத்தா திரு சோமசுந்தரம் அவர்கள் உடன் இருந்த மகான் ரமணர் அவருடைய ரதம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுல பழனி வந்த போது இந்த ரத ஏற்பாடுகளை எல்லாமும் நான் முன்னின்று நடத்தி கொடுத்தேன் அப்ப அதுக்கு பின்னால மகிழ்ச்சி அவர்களுடைய டிமைஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல நடந்ததுங்கிறத நீங்க அறிந்திருப்பீர்கள் இந்த வகையில பழனியில கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறாம் வருஷங்கள்லயே தொண்ணூறுகள்லயே ஏழு உணவுலக்கலை பேராசிரியர்கள் மற்ற ஊரை விட அதிகமா இருப்பாங்க கோயம்புத்தூர் அளவுக்கு பழனியில ஏழு பேராசிரியர்கள் இருந்தார்கள் அதே போல குழந்தையில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா குழந்தை எனக்கு அருகாமை ஊர் என்னுடைய உறவினர்கள் நிறைந்த ஊர் ஆகையினால நான் அங்கே நிறைய வகுப்பு நடத்தி இருக்கிறேன் அங்கே திரு என் ஆர் சிங்காரவேலு என்று இருந்தாங்க அவங்களை பற்றி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா மகரிஷி அவர்கள் உலக பொது அருளறி சமயம் என்று ஒன்றை நிறுவினார்கள் உலக பொது அருளறி சமயம் என்று ஒன்றை நிறுவினார்கள் இதை நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க தெரியலன்னா மகரிஷி அவர்கள் இந்த உலகத்திற்காக கொடுத்த முக்கியமான ஒரு கொடை ஒரு அமைப்பு உலக பொது அருள்நிறை சமயம் என்பது அதுல மன்றமுறை திருமணங்கள் எல்லாம் நடத்துவது உண்டு பழனியில பத்துக்கும் மேற்பட்ட மன்றமுறை திருமணங்களை நாங்கள் நடத்தி இருக்கிறோம் அந்த அமைப்பை தொடங்கி கும்பகோணத்தை அதற்கு மையமாக வைத்து அதற்கு தலைவராக என்னுடைய சின்ன தாத்தா திரு என் ஆர் சிங்காரவேலு அவர்களை அமைத்தார்கள் என்பது ஒரு மகிழ்வான விஷயம் அன்பர்களே அப்ப அங்க போய் வகுப்புகள் நடத்த போன போதுதான் என்னிடத்துல பயிற்சி பெற்றவர்கள் திரு கோபி கிருஷ்ணன் திரு கே பி கிருஷ்ணமூர்த்தி திரு சுகந்தா சாமிநாதன் திரு வை ராமன் அவர்கள் அவங்க இப்ப கூட நல்ல பேராசிரியராக பணி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் திரு மூர்த்தி இப்படி இவங்கள்லாம் அப்ப வந்து என்னுடைய சிறப்பு பயிற்சிகள்ல பங்கேற்று பயின்றவர்கள் என்பதை மகிழ்வோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அப்படி அன்றைக்கு காமாட்சி கல்யாண மண்டபத்தில போட்ட விதை கோவையிலே சாய்பாபா காலனியிலே முளைத்தது அது போல குழந்தையிலே போட்ட விதை 
அங்கே உலக பொது அருளேறு சமயமயமாக முகிழ்த்தது இப்படியே பார்த்தா மகர்ஷியினுடைய ஒரு பெருமை சிறப்பு நாம் புரிந்து தொண்டாற்ற கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அன்பர்களே என்று சொன்னால் ஒரு இதை கல்லூரி பாடத்திட்டமாக மாறிய போது ஏதோ படிக்கிறது படிச்சு பரிட்சை எழுதுறது பரிட்சை எழுதி மார்க் வர்றது மார்க் வந்தால் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கிறது இதுக்கான கட்டணத்தை கட்டிடுறது நானும் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டேன்னு இது ஒரு ஸ்கீம் ஆஃப் எஜுகேஷனாக போயிடுச்சோன்னுறது எனக்கு ஒரு சின்ன ஐயப்பாடு இதை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்றது அப்படி இல்லாம இது ஒரு குருகுல கல்வி போல முதிர்ச்சி வரும்போது தான் அடுத்த கட்ட பயிற்சி கொடுக்கணும் ஆகினை கொடுத்துடலாம் சாந்தி கொடுத்துடலாம் துரியம் கொடுத்த பின்னால துரியத்துல தன்னையும் மறவாமல் பிறவொன்றையும் நினையாமல் தான் தானாய் நிற்கின்ற அளவிற்கு அங்க அனுபவம் அந்த அமைந்திருக்கிறதா என்று சீர்தூக்காம அடுத்த துரியாதீதம் கொடுக்கறதுக்கு அவசரப்பட தேவையில்லை என்பது என்னுடைய கருத்து ஆகையினால இதையெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட கால வரையறைக்கு உட்பட்ட வகுப்புகளாக மலமல நடத்தும் போது அப்ப இந்த பட்டங்கள் எல்லாம் முழுமையான தெளிவை தருகிறதா என்பதை உங்களுடைய சிந்தனைக்கே விட்டு விடுகிறேன் நண்பர்கள் அதே போல இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லி இந்த உரையை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் மகரிஷி அவர்கள் ஒரு முறை சொன்னார்கள் கட்டப்படுகின்ற கட்டடங்கள் எல்லாம் அறிவித்திரு கோயில்கள் இப்ப ஒவ்வொரு ஊர்லயும் கஷ்டப்பட்டு முயற்சி பண்ணி அன்பர்கள்லாம் அறிவித்திரு கோயில் கட்டி அதுல மன்னர் நடத்திட்டு இருக்காங்க இல்லையா பழனியிலையும் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டு ஆனா கட்டப்படுகின்ற கட்டடங்கள் எல்லாம் அறிவித்திரு கோயில்கள் ஒவ்வொரு அருள்நிதியர்களும் அறிவுத்திரு கோயில்களாக மிளிர வேண்டும் என்று மகிழ்ச்சி அவர்கள் பேசி இருக்கிறார்கள் இதை அருள்நிதியர்களே அன்பர்களே நீங்கள் கருத்திலே கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அனைவரும் அருள்நிதியர்கள் அனைவரும் நடமாடும் அறிவுத்திரு கோயில்களாக மிளிர வேண்டும் என்ற மகர்ஷியினுடைய கட்டளையை திறமேற்கொண்டு சாதித்து காட்டுங்கள் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் இன்னும் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி அமைகிறேன் அன்பர்களே இதுல ரொம்ப அதிகமாக என்னுடைய சுயநல புராணமாக இருந்ததாக நீங்கள் எண்ணிவிட வேண்டாம் இது எனக்கு தெரிஞ்ச வரையில நான் என்னுடைய நினைவுகளை நினைவுலையே இல்லாத நினைவுலைகளை கருத்துல கொண்டு வந்து உங்களோடு இன்றைக்கு பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன் ஒன்றே ஒன்று ஆழியாரிலே மகேஷுடைய பெரிய மிகப்பெரிய கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் பேருக்கு மேல வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மகேஷுடைய பர்த்டே செலிப்ரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப மகரிஷி பேசுறாங்க அவ்வளவு அமைதியா எல்லாரும் மகிழ்ச்சி என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப சொன்னாங்க ஆஹ் அப்பா வந்து தோட்டத்தை களை எடுத்து பண்படுத்தி உழுது பாத்தி கட்டி விதை போட்டு தண்ணி ஊத்தி செடி முளைச்சு அது அவரை வளர்ந்து அதுக்கு பந்தல் போட்டு மேலெல்லாம் வளமையா அந்த அவரை கொடி ஏறி அவரைக்காய் பறிச்சு கொத்து கொத்தா நிறைய காய்த்திருக்கு அதுல தந்தை என்ன பண்றாரு எட்டின மட்டும் பறிச்சு கொடுத்துருக்காரு அது மாதிரி நான் எனக்கு எட்டின வரைக்கும் நிறைய விஷயங்களை கொடுத்துருக்கேன் என்ன சொல்றாங்க கொடுத்துருக்க ஆனா இப்ப தந்தையினுடைய தோல் மேல ஏறி எட்டாத அந்த காய்களையும் அவரைகளையும் பறித்து தருவதற்கு யார் தயாரா இருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க அன்பர்களே அந்த இடத்துல நான் என்னையும் சேர்த்து அவர்கள் அந்த கேள்வியை கேட்டதாக நான் உணர்ந்ததனுடைய விளைவுதான் எப்படி அருட்தந்தையவர்கள் பரஞ்சோதி மாநிலத்திலிருந்து உலக சமுதாய சேவா சங்கம் என்ற அமைப்பை உலக சமாதான ஆலயத்துல பயிற்சி எடுத்து உலக சமுதாய சேவா சங்கம் என்ற அமைப்பை தொடங்கிய பின்னர் வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் கொடுத்த தீட்சை முறையில ஒரு மாற்றம் செய்கிறார்கள் ஏறுபடி இறங்குபடி ஆகினை சாந்தியில் இருந்தது துரியம் வந்து சுத்தின்ற பெயரோட இருந்தது பரஞ்சோதியாருடைய ஆசிரமத்துல ஆனால் மகரிஷியின் இடத்துல எப்படி துரியாதீதம் என்று ஒன்றை சிறப்பாக கொடுத்து நம்ம எல்லாம் உயர்த்தி இருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் மறக்க மாட்டீர்கள் அதே போலத்தான் அன்பர்களே துரியாதீதம் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உணர்வை எங்கெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் எப்படியெல்லாம் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் என்று நான் ஒரு ஆய்வு செய்தேன் அந்த ஆய்வின் விளைவுதான் சகஜானந்தம் என்ற நூல் என்னிடம் சொன்னால் பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் நீங்கள் அறிவீர்கள் அட்டாங்க யோகம் ஆதாரம் மாறும் அவத்தை ஐந்து விட்டேறி போன வெளித நிலை என்று சொல்லுகின்றார்கள் அந்த இடம் தான் துரியாதீதம் என்பது சமாதி நிலைன்னு எட்டாவது நிலை வருது இல்லையா அந்த சமாதி நிலையில சமாதி பாதத்துல கடைசியாக சொல்லப்பட்ட கைவல்ய பாதத்துல சொன்ன சூத்திரங்களிலே விளக்கப்பட்டதை தான் அதை இறை உணர்வில் இயல்பாயிருத்தல் என்று 
இந்த சகஜானந்தம் என்ற நூலை நான் எழுதி கடந்த என்னுடைய எழுபது ஆண்டு விழாவிலே பிறந்தநாள் விழாவிலே வெளியீடு செய்தது அப்ப அந்த மகரிஷி அன்றைக்கு கேட்ட அந்த கேள்வி ம தந்தைக்கு எட்டிய வரையில காய்களை பறித்து வழங்கினார் என்னுடைய சிந்தனைக்கு மேலே சிந்தித்து இன்னும் மக்களோடு நீங்கள் யார் பணி செய்ய காத்திருக்கிறீர்கள் என்று அன்றைக்கு நான் என்னுடைய கடிதங்களிலே உங்கள் தொண்டில் நான் என்று போட்டுதான் கேள்வி போடுவேன் அது மனப்பூர்வமாக அப்படித்தான் நான் எழுதுனது அதை இன்றைக்கும் எண்பத்தி ரெண்டுல மன்ன தொடங்கணும் ஆனா பயிற்சி எடுத்தது என்னவோ அறுபத்தெட்டு அறுபத்தொன்பதுல எடுத்திருந்தா கூட பழனியில வேலைக்கு வந்து திருமணமாகி வேலை கிடைச்சு மக்கள் செல்வங்களுக்கு பின்னர் மன்ன தொடங்கின பின்னால இன்று வரையிலும் இந்த மகரிஷியுடைய தொண்டில் என்னை இணைத்து கொண்டு நான் பயன்பட்டு வருகிறேன் என்னையும் ஒரு கருவியாக வைத்து மகரிஷி அவர்கள் இந்த நல்ல ஒரு கலையை எல்லோருக்கும் உங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்துருக்காங்க இதனை தொடர்ந்து நாம ஒவ்வொரு வாரமும் இதே வியாழக்கிழமைகள்ல ஆறரை மணிக்கு சந்திப்போம் சிந்திப்போம் எல்லோரும் வாருங்கள் ஆனந்த யோகம் மூலமாக மகரிஷியினுடைய இந்த ஞான கருத்துக்கள் எல்லாம் பரவட்டும் சிறக்கட்டும் என்று கூறி இந்த இணைப்பில இணைந்து கொண்ட அனைத்து தூய உள்ளங்கள் ஆகிய உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் முறை முறை வாழ்க வளமுடன் என்று கூறி இதற்கெல்லாம் மூல காரணமாக இருக்கக்கூடிய திரு நன்மணி ஐயா அவர்களையும் குடும்பம் சூழ நல்வாழ்வு வாழணும்னு மனதார வாழ்த்தி நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் உடல்நலம் நீளாயுள் நிறை செல்லும் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் வாங்கி சிறப்பாக வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நன்றி ஞானமே யோகம் யோகமே ஞானம் வாழ்க வளமுடன் சிறப்புங்களா மிகவும் சிறப்பா இருந்தது இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு விஷயமா எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கீங்க உங்களோட வாழ்க்கை பயணத்தை அதை பாத்தீங்கன்னா உங்களோட சிறப்பு மூணு குருபெரா அவங்ககிட்ட இருந்து தீட்சை வாங்கினது அதுக்கப்புறம் உங்க பாட்டி மூலியமா ஐயாவ முத முதல்ல ஒரு புகைப்படம் எடுத்ததா சொன்னீங்க வரும்போது எங்களுக்கு காட்டுங்க அந்த புகைப்படத்தை நன்றி நன்றி அதுக்கப்புறம் பெரியோர்கள் சூழ உங்களோட பயணம் தொடங்கி இருக்கிறதுன்றது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியா இருந்தது தொடங்கியதாகவும் எங்க கிட்ட சொல்லிருக்கீங்க ஐயாவின் பிறந்த நாளை பாட்டியார்கள் தான் துவங்கினார்கள் அதாவது அஹ் பிறந்த நாள் குருவை மதித்தல் அவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடி அந்த வகையில குருவை போற்றுவதற்கான ஒரு வழிபாடாக அதை முறைப்படுத்தியது என்னுடைய பாட்டியார் முதன் முதலாக செய்த காரியம் அந்த முதல் வெளியூர் மன்ற கடலூர்ல சிறப்புங்கயா சிறப்பு அதை தொடர்ந்து எல்லா ஜனவரி ஒன்னாம் தேதியும் பழனியில ஐயா வந்து சிறப்பிச்சிருக்காங்க காயக்கல்ப பயிற்சியும் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க மனதில் நினைக்கும் கேள்வியை கூட மானசீகமாக குரு அவர்கள் புரிந்து கொண்டு அதற்கு தக்க ஒரு விளக்க அளிக்கும் சிறந்த ஒரு குரு சிஷியனாக இணைப்பை எங்களிடம் நீங்க பகிர்ந்துள்ளீர்கள் அதே போல் ஐயா பழனிக்கு வரும்பொழுதெல்லாம் ஐயாவின் இணைப்பு அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் உங்களோட நல்ல ஒரு நோக்கம் அது அவரை கல்லூரிக்கும் மற்ற இடங்களுக்கும் கூட்டிட்டு போயிட்டு அதை சாயந்தரம் பொது நிகழ்ச்சி இருக்கும் காலையில ஒரு நிகழ்ச்சி வைப்பேன் நாலு மணிக்கு ஒரு தீட்சை கொடுக்கறது அன்பர்களை சந்தித்தல் பக்கத்துல கிராமத்துல ஒரு நிகழ்ச்சி வச்சிருக்க அதுக்கு வாங்க இப்படி பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யஸ் அவங்க கொடுக்கற ரெண்டு நாள்ல ஒரு நாலஞ்சு ப்ரோக்ராம் வச்சிருவேன் சாமிஜி வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க அது நான் அப்பெல்லாம் புரிஞ்சுக்கல எனக்கு ஆர்வம் நான் பாட்டுக்கு செஞ்சிருவேன் சாமிஜி அங்க ஒரு மீட்டிங் வச்சிருக்கேன் சாயந்தரம் எங்க ஒண்ணு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பேன் அவங்க எனக்காக வந்து பாருங்க சின்ன சரிய கிராமம் இந்த காவலப்பட்டி எல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டே இருக்க மாட்டீங்க காவலப்பட்டி ஆயக்குடி சத்திரப்பட்டி உடஞ்சத்திரம் திண்டுக்கலுக்கு எல்லாம் கூட்டு போனேன் மதுரையிலே மன்னம் தொடங்கணும் அந்த முதல் தொடக்கம் எண்பத்தி அஞ்சுல அது நானும் இணைந்து இருந்து செஞ்ச பணின்னு இப்ப நினைக்கும் போது எனக்கு என்னை பார்த்து ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏதோ நான் செஞ்சேன்னு போகஸ் பண்ணிக்கல இனமும் தெரியாதனமா பண்ணிருக்கேன் நான் அவ்வளவுதான் எல்லா குருவனோட துணை தாங்க ஐயா எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கு நீங்க உங்க வாழ்க்கை பயணத்தை எங்களோட சொல்லும் போது குருபிரான பாக்குறோமோ இல்லையோ இதெல்லாம் கேட்கும் போது அவரோட நாங்களும் பயணித்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் கிடைச்சது ரொம்ப சிறப்பு ஐயா மேலும் நீங்க சொன்ன மாதிரி மதுரையில தொடங்கி வைத்தீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா எங்க இறையாசிரியர் நண்பனி ஐயாவுக்கு ஒரு வித்தாக 
அங்க துவங்கப்பட்டதுன்ற ஒரு பதிவினை எங்களுக்கு கொடுத்தீங்க சிறப்பான ஒரு விஷயம் இப்படி பல பல இடங்களில் மன்றங்கள் துவங்கி பல பல ஆசிரியர்களையும் பேராசிரியர்களையும் உருவாக்கியிருக்கீங்க அந்த சிறப்ப நிஜமா பாராட்டியே தீரணும் ஐயா ரொம்ப மகிழ்வோடு எங்களுக்கு மன நிறைவோடு இன்னைக்கு எல்லா விஷயங்களும் எங்களுக்கு சொல்லுங்க கலந்து கொள்ள விரும்பினா பேசட்டுமா கண்டிப்பாங்க ஐயா ஆஹ் கேள்வி பதிலுக்கு போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களை வாழ்த்துக்கலாங்க ஐயா இப்படி பல பல அனுபவங்களை நம்மிடம் ஐயா வாழ்க்கை பயணத்தையும் கூறியிருக்கிறார் திரு சோமசுந்தரம் ஐயா அவர்களையும் அவர்களின் அன்பு குடும்பத்தையும் நாம் வாழ்த்திடலாம் அவர் பேராற்றலின் கருணையினால் ஐயாவின் உடல் நலம் நீல் ஆயு நிறை செல் உயர் புகழ் மெஞ்ஞான இவற்றில் சிறந்தோங்கி வாழ வேண்டும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க ஐயா ஐயா கேள்வி பதில் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அறிவிப்பு தாங்க ஐயா ரெண்டே ரெண்டே நொடியில அன்பர்களே நாளை காலை அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு பஞ்சேந்திரிய தவம் அதனை தொடர்ந்து சிந்தனை தொழில்கள் இருக்கிறது மீண்டும் நாளை மாலை ஆறு மணிக்கு நம் புத்தக கருத்தரங்கம் இருக்கிறது அதில் அருள்நிதி கீதா தேவி அம்மா அவர்கள் நிலைத்த சுகம் நீடித்த சுகம் பெறுவது எப்படி என்ற ஒரு கருத்தரங்கம் கொடுக்க இருக்கிறார்கள் அதனை தொடர்ந்து அந்த புத்தக கலந்தாய்வை பற்றி நமது நண்பனி ஐயா விளக்க இருக்கிறார் இப்படி பல பல நிகழ்ச்சிகள் இருக்கிறது அன்பர்கள் அனைவரும் இதில் கலந்து கொண்டு ஆன்ம தூய்வு ஆன்ம தூய்மை பெற வேண்டும் என்பதுதான் தமிழ் ஆனந்த யோகாவின் முயற்சி வாழ்க வளமுடன் கேள்வி பதிலுக்கு போகலாம் அன்பர்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் வாழ்க வளமுடன் அனுபவம் நீங்க நிறைய பண்ணிட்டீங்களேங்கிற மாதிரிதான் இருந்துச்சு நிறைய அனுபவங்களை ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க ஐயா அப்படியே பழைய நினைவுகள் நான் கூட ஒரு ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் மகிழ்ச்சியோட பயணித்திருக்கேன் அந்த அகத்தாய்வு இந்த பிரம்மஞானம் அப்புறம் அருள்நிதிக்கு கோர்ஸுக்கு வந்திருக்கேன் அப்புறம் எவ்ரி இயர் வந்து எங்க பொள்ளாச்சி பக்கத்துல எங்க வீடுனால அப்பா வந்து சுவாமிஜியோட பர்த்டேக்கு ஆகஸ்ட் போர்டின் போவாங்க அப்ப அப்ப எல்லாம் அவர் கூட நான் பயணிச்சு அவரை பார்த்திருக்கேன் சுவாமிஜிய பார்த்திருக்கேன் எனக்கும் நீங்க சொல்ல சொல்ல அந்த அனுபவங்கள் நீங்க அந்த பழனி கவலைப்பட்டி சத்திரப்பட்டி எல்லாம் என்னோட உறவினர்கள் எங்க போனாலும் அந்த வயசுல எனக்கு அது தெரியாது வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுவாங்க அப்பெல்லாம் அது மனவளக்கலை மன்றம் சொல்ல மாட்டோம் ஓ நீங்க வாழ்க வளமுடன் குரூப்பா அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி பழனியில வாழ்க வளமுடன் என்ற தாரக மந்திரத்துல முதல முதல்ல ஒலிக்க செய்த ஒரு நிறைவு எனக்கு மகிழ்ச்சியான விஷயம் கண்டிப்பாங்க ஐயா அது நான் இப்ப உணர்றேங்க ஐயா எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் தான் சொல்லுவாங்க மகிழ்ச்சியோட அந்த இதை வந்து இப்ப நம்ம வந்து மனவளக்கலை மன்றம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அவங்க அப்ப வாழ்க வளமுடன் மன்றம் தான் சொல்லுவாங்க ரொம்ப சிறப்பா இருந்தீங்க ஐயா நீங்க சொன்னதுல எதுவுமே வந்து நீங்க மிகைப்படுத்தி சொல்லுங்க ஐயா நீங்க எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க நான் இப்ப சென்னையில இருக்கேங்க ஐயா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பொள்ளாச்சி பக்கத்துல சித்தூர் சித்தூர்னு ஒரு கேரளால இருந்தோம் கேரளால இருக்குங்க ஐயா வந்தா வாங்க பழனிக்கு வந்தா வாங்க நீங்க பேசுறது வச்சு ஒரே ஒரு வருத்தம் என்னன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து உங்க முன்னோர்கள் எல்லாம் அப்படியே உங்க உங்க அந்த இது அந்த பரம்பரையிலேயே வந்து நீங்க ஃபுல்லா இதுல ஈடுபட முடிஞ்சது எங்களுக்கு எல்லாம் சில கட்டுப்பாடுகள் கொடுக்குறாங்க ஒரு பத்து நாள் மௌனத்துக்கு ஆளியா இருக்கு நான் அந்த டூ தௌசண்ட்ல போன போதே என்னோட மாமியார் வந்து இப்படியே விட்டா சாமியாரா போயிடுவ போல இருக்குங்கிற மாதிரி கட்டுப்பாடு கொண்டு வந்துடுறாங்க நீங்க இப்படி சொன்னா அப்புறம் நானும் போட்டிக்கு ஒண்ணு சொல்லவா சொல்லுங்க ஐயா இப்படி எல்லாம் எனக்கு இப்ப ரொம்ப சாதகமா இருந்ததுன்னு நீங்க நினைச்சுக்காதீங்க நான் படிக்கிற காலகட்டத்துல எங்க அம்மா எனக்கு வந்து முதல் எதிரியா இருந்தாங்க புரிஞ்சுக்கல தம் பையன் நல்ல விஷயத்துலதான் போறான்னு புரிஞ்சுக்கல அதனால இந்த மன்றம் மன்றம்னு சுத்திக்கிட்டு இருந்தேன்னு நான் உன்னை செம்மையா விசாரிப்பண்டான்னு நாங்க அது கொஞ்சம் கடுமையான வார்த்தையை போட்டாங்க அந்த இடத்துல உன்னையும் அங்க இருக்கிறவங்களையும் சேர்த்து செம்மையா கவனிப்பேன் நாங்க அது எதுக்கு மேல வார்த்தைகளை சொல்ல முடியாது அப்படியெல்லாம் எனக்கும் எதிர்ப்பு இருந்ததுனாலதான் ஆழமான தேடி போனேங்கிறது தான் சிறப்பான விஷயம் 
நிகழ்ச்சியா <laughs> அப்படிங்கிறதான் <laughs> <laughs> அவங்களுக்கும் அதாவது நீங்க அந்த அனுபவத்தை அந்த அனுபவத்தை நீங்க அனுபவிச்சது கூட இப்ப நீங்க ஷேர் பண்ணும் போது உங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு இல்லைங்கய்யா நிச்சயமாக அதுதான் சின்ன பிள்ளைத்தனமா பயணில பண்ண தொடங்கிட்டேங்க புரியுதுங்களா அப்ப நான் செய்யும் போது இவ்வளவு பெரிய நல்ல விஷயம் செய்யறேன்னு எனக்கு தெரியாது தெரியல ஒரு ஆர்வம் நல்லது செய்யணுங்கிற ஆர்வம் செஞ்சேன் அவ்வளவுதான் அப்ப பாருங்க அவ்வளவு பெரிய மகரிஷி வந்ததுக்கு முப்பத்தஞ்சு பேர் தான் வந்தாங்க அதுல அஞ்சு பேர் தான் தீட்சை எடுத்தாங்கன்னா பாருங்களேன் பாருங்க மகரிஷியை எவ்வளவு தூரம் உலகம் கொண்டாடுகிறது அவங்க ஒவ்வொரு கட்டமா மலர்ந்து எத்தனை முறை வெளிநாடு போயிட்டு வந்திருக்காங்க எவ்வளவெல்லாம் மக்களுக்காக சேவை பண்ணிருக்காங்க அப்ப நாம எவ்வளவு செய்ய வேண்டிருக்கு அருள்நிதி ஆகி நீய ஒரு மாஸ்டர் சொன்னாங்களா இல்லையா நம்மள பாத்து நம்மளையும் ஒரு மாஸ்டர் மகரிஷி சொல்லிருக்காங்கன்னா அதுக்குரிய காணிக்கை செலுத்தணுமா இல்லையா நான் இந்த வரையிலும் செலுத்தி கொண்டிருக்கேன் மகிழ்ச்சியாக நீங்களும் இந்த இணைப்புல இருக்கக்கூடிய அந்த போன வாரம் நாற்பது பேர் வந்தீங்க இந்த வாரம் இருபது பேர் தான் வந்திருக்கீங்க ஏன்னு தெரியல தலைப்பு கொஞ்சம் நல்லா இல்ல போல தெரியுது இருந்தாலும் எல்லா அருளிதியர்களும் நல்ல சிறந்த மணிகளாக நவரத்தனங்களாக பேராசிரிய பருந்தகைகளாக மலர்ந்து அருள் தொண்டை கையில் எடுத்து பிறருக்கு வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்ளுங்க அதனால்தான் சொன்ன என்னுடைய நிறைவுரையில ஒவ்வொரு அருள்நிதியர்களும் நடமாடும் அறிவு திருக்கோயில்களாக மிளிர வேண்டும் அதுதான் மகிழ்ச்சியுடைய பெருவிருப்பம் என்று சொன்னேன் முத்தான வார்த்தைகள் சரிங்க ஐயா ரொம்ப சந்தோஷங்க ஐயா நான் நான் வந்துங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரைக்கும் மகரிஷியோட பயணம் செஞ்சிருக்கேன் அவருடைய ஒவ்வொரு பிறந்த நாளுக்கும் நாங்க அங்க போயிடுவோங்க ஐயா எல்லாமே வந்து நண்பனி ஐயா கொடுத்த அந்த அவருடைய ஒத்துழைப்பு தானுங்க ஐயா அவரும் தமிழ் செல்வி அம்மாவும் சேர்ந்து எங்களை அப்படி கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க ஐயா ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை செவ்வாய்க்கிழமை ஈவினிங் வந்து மகிழ்ச்சி வந்து ஒரு மணி நேரம் ஸ்பீச் கொடுப்பாங்க ஐயா அதுக்கு போயிடுவோம் நீங்க உங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்லும் போது எனக்கு அந்த பழைய நினைவுகள்லாம் வந்து ரொம்ப கண்ணுல கண்ணீரா கொட்டிருச்சு ரொம்ப பெருமையா எனக்கு இதெல்லாம் நினைக்கும் போது நான் ரொம்ப பெருமையா மன்றத்துல இது ரொம்ப ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஐயா நீங்க நல்லா இருக்கணுங்க ஐயா வாழ்க்கை விட முடியுங்க தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நினைவுகளை நீங்க கொடுக்கணுங்க ஐயா சொல்லுங்க <laughs> 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 ரொம்ப லோவா கேக்குது சத்தமா பேசுங்க இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா நன்றி
கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா <laughs> <laughs> மெய்வழிச்சாலைக்காக <laughs> அது அந்த மாதிரி ஒரு சிக்கலுக்கு ஆளான அமைப்பினுடைய பேர் இதுல வர வேண்டாம் மெய்ங்கிற வார்த்தை வர வேண்டாம்னு மன வள கலை மன்றம் வேற ஒன்று நல்ல கேள்வி நல்ல பதில வரவழைச்சிருக்கீங்க நன்றி நன்றி வாழ்க நிறைவுபடுத்திக்கலாம்